രണ്ടിലൊന്നും നാലിലൊന്നും എന്ന പ്രവർത്തനം എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഭിന്നസംഖ്യയുടെ തുടക്കമാണ് നാലാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു അധ്യായം ഉണ്ട് അത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫിസിയോ ഗെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കാം ഫിസിയോ ഗെയിം തുടക്കം തന്നെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫിസിയോ ഗെയിം എന്നുള്ള തുറക്കുന്നു അതിൽ ഓരോ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കവർ ലെറ്റേഴ്സ് ലെനു വേഡ്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ടു നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട മാത്തമാറ്റിക്സ് ത്രീ ആണ് അതിൽ നമ്പർ കമ്പാരിസൺ ഉണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഇവിടെ തൊട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഇതിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫ്രാക്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ നമുക്ക് ഏതാണ് വലുത് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗം നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഈ ഭാഗമാണ് വഴി വലുത് ചിന്ന എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ മതി ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ടിക്ക് മാർക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇത് വരും അടുത്ത ഒന്നുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തുല്യം ആണെന്നുള്ള എടുക്കാം ടിക്കുമാറ് കൊടുക്കാം ഇത് ലെവലാണുള്ളത് വൺ ടു ലെവൽ ടു ആയി കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതാണ് വലുത് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെ ആണ് ആ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഫ്രാക്ഷനായി തന്നെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണോ അത് കമ്പാരിസൺ ആണ് ഫ്രാക്ഷനും ഡെസിമിൽ പോയിൻറ്റുമായിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് ഡെസിമിൽ നമ്പറുമായിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള ഇതിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ടു ടു ബൈ ഫോറും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്നുള്ളത് ഏതാണ് വലുത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗം നോക്കി നമുക്കതിനെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഈ ഷേപ്പിനെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ഇതിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നു അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവെക്കാം ഇതിപ്പം നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നാലിൽ മൂന്നിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കാം ഇത് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നിൽ രണ്ടെന്നുള്ള ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ചെയ്തു വെക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോന്നും എടുത്ത് നമ്മൾ ഏതിലാണോ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണോ പെടുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മളിതിനെ കൊണ്ടുവെക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇത് അപ്പം നാല് രണ്ട് ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇത്രയും വരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് അതിൻ്റെ ലെവൽ കൂട്ട് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ടുണ്ട് ലെവൽ ത്രീ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇതും മുമ്പേ ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റി പോലെ തന്നെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണുള്ളത് നാല് രണ്ട് ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്ത് ആ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കുട്ടികളെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നൊരു ഗെയിമാണിത് വിസിയോ ഗെയിം വിസിയോ ഗെയിമിലെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തത് മാത്സ് ത്രീ എന്ന ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ചെയ്തത്